తాజా వార్తల నవీకరణల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ చిహ్నాన్ని నొక్కండి నోయిడా దాదాపు నెల క్రితం గ్రేటర్ నోయిడా పరిధిలోని దాద్రి కోర్ట్ కెనాల్ బ్రిడ్జి వద్ద ఇరవై రెండు ఏళ్ల అంచులనే యువకుడి మృతదేహం లభ్యమైంది పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేశారు విచారణలో కన్న తల్లే అతని హత్యకు ప్రణాళిక వేసి పురిగొల్పిందని గుర్తించారు అందుకు ఆమెకు ఉన్న వివాహేతర సంబంధమే కారణం వివాహేతర సంబంధం వద్దని కొడుకు చెప్పడంతో ఆమె తన బంధువులు ప్రియుడితో కలిసి కొడుకును హత్య చేయించింది పద్దెనిమిది జూన్ తేదీన అన్షుల్ హత్యకు గురయ్యాడు అతని గొంతు పిసికి చంపేశారు పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం సురేష్ దేవిది నెలభదు దాద్రి పరిధిలోని లు హార్లీ గ్రామన్ ఓ వ్యక్తితో తన వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుపడుతున్నాడని ఆగ్రహం చెందిన ఆమె ఇద్దరికి డబ్బులు ఇచ్చి కొడుకును హత్య చేయించేందుకు ప్లాన్ వేసింది శుక్రవారం నాడు పోలీసులు ఆమెతో పాటు గ్రేటర్ నోయిడా పరిధిలోని బదల్పూర్ కు చెందిన ఆమె ప్రియుడిని మరికొందరు నిందితులను అరెస్టు చేశారు సురేష్ బేవి సతీష్ కుమార్ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు వారు అంశుల్ ఇరవై రెండు ది పాషు పన్నెండు వారి కూతురు అల్లుడు అమిత్ కుమార్ లు మరో చోట ఉంటున్నారు హఠాత్తుగా అంశుల్ గత నెల పద్దెనిమిది నవిగత జీవిగా కనిపించాడు విచారణ చేపట్టేందుకు మరు తుని తల్లి ఆసక్తి చూపలేదు దీంతో పోలీసులకు అనుమానం వచ్చింది పదే పదే ప్రశ్నించడంతో ఆమె అసలు విషయం చెప్పవలసి వచ్చింది తాను బాబాను అంటూ నాలుగేళ్ల క్రితం కన్నయ్య డెబ్బై సురేష్ దేవికి పరిచయం అయ్యాడు మంత్రాల పేరుతో తరచు ఆమె ఇంటికి వచ్చేవాడు ఆమెతో చనువు పెంచుకున్నాడు వారి మధ్య వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది ఒక రోజు అంశుల్ ఇంటికి వచ్చేసరికి కన్నయ్యతో తన తల్లి సన్నిహితంగా ఉంది దీనిని చూసిన అంశుల్ వారించాడు కన్నయ్య కోసం కొడుకును వదిలించుకునేందుకు ఆమె సిద్ధపడింది విషయాన్ని అల్లుడు అమిత్ కు చెప్పింది బావ మరిది హత్యకు ప్లాన్ వేశాడు సచిన్ ఇరవై సత్యేంద్ర ఇరవై ఎనిమిది అమిత్ ఇరవై ఆరు లతో ముప్పై రూపాయలు వేలకు బేరం కుదిర్చాడు ఇందులోను వారు బంధువులు ఉన్నారు ఒకరోజు అమిత్ వాషింగ్ మిషన్ కొందామని అంశుల్ బైక్ పై తీసుకెళ్లాడు అప్పటికే అక్కడ ఉన్నవాళ్లు అమిత్ ద్వారా విషపూరిత కూల్ డ్రింక్ తగించి అనంతరం గొంతు నులిమీచం పెశారు Oh, oh, oh.